que o assunto agora é falar da CPI mista do 8 de janeiro. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, vai ser ouvido amanhã na retomada dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro. A gente lembra, esta comissão, esta reunião estava prevista para a semana passada por causa da Super Semana da Câmara, como uma das estratégias do presidente da Casa, Arthur Lira, para conseguir entregar quase tudo o que ele prometia. Conseguiu a aprovação da reforma tributária e a aprovação daquele projeto do CARF, aquele, aquela espécie de tribunal tributário ligado ao governo. A regra fiscal ficou para agosto, mas duas de três e uma votação histórica como essa, até que a missão dada foi muito bem cumprida nesse aspecto. Só que aí o que acontece? A, o depoimento de Mauro Cid foi postergado para esta semana. Cid foi convocado, por isso ele é obrigado a comparecer e isso foi reforçado por uma decisão do STF. Mas ele tem autorização, a autorização perdão, que foi dada pela ministra Carmen Lúcia para ficar em silêncio sobre fatos que possam incriminá-lo, porque isso é uma regra constitucional, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si próprio. E esta, inclusive, é a orientação tanto de aliados quanto da defesa do Tenente Coronel. Quem vai trazer os detalhes e aparece com a gente, já deu um destaque na abertura do nosso 360 e agora o fundo da Marina Demora já está mais cheio. Você vê que segunda-feira vai começando, vai tendo um pouco mais de movimentação. Marina Demora, as suas informações, essa expectativa, se de fala ou não fala? <risos> Oi, Yuri, boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, apesar dessas orientações que ele tem recebido de permanecer mais em silêncio e até mesmo com autorização né, da ministra Carmen Lúcia para que ele não responda a perguntas que possam é, provocar, gerar provas contra si, já que será ouvido na condição de investigado, Mauro Cid pretende falar o que sabe. Essa é a apuração do Eli Jonas Maia, nosso produtor da CNN aqui em Brasília, que ouviu fontes ligadas ao ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e também pessoas ligadas à defesa dele. Inclusive, os advogados estariam virando noites, analisando, estudando os documentos, provas e, principalmente, o inquérito da Polícia Federal, em que Cid é investigado por uma suposta participação, então, nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Lembrando que Mauro Cid já foi ouvido seis vezes pela Polícia Polícia Federal desde que foi preso no começo do mês de maio, mas essa vai ser a primeira vez que o depoimento vai acontecer de forma pública, né? Ou seja, todos terão acesso ao que será dito, então, pelo Tenente Coronel Mauro Cid. O depoimento está marcado para acontecer às 9 horas da manhã de amanhã, terça-feira. Lembrando que o depoimento estava num primeiro momento, né? Marcado para a semana passada, acabou tendo que ser adiada por conta do esforço que foi feito na Câmara dos Deputados para aprovação de de matérias importantes para o governo federal, como a reforma tributária e também as alterações nas regras do CARF. Então, esse depoimento ficou para amanhã, terça-feira, dia 11 de julho. Lembrando que o tenente-coronel Mauro Cid será, então, questionado sobre mensagens que foram encontradas no celular dele pela Polícia Federal, que fez uma perícia no aparelho. Essas mensagens que foram trocadas com outros militares, né, inclusive com o tenente-coronel Jean Lawande, que já foi ouvido pela CPMI, traziam documentos como, por exemplo, uma minuta de golpe que previa até a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e a nomeação de um interventor para que, para que o que eles chamaram de reestabelecer a ordem constitucional. É, também foi encontrado, dentre esses documentos, uma minuta de decreto de garantia da lei da ordem, né? um restrito de golpe é, no celular do Tenente Coronel Mauro Cid. Lembrando que ele está preso por uma suposta participação num esquema de falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19, mas também é investigado em outros dois inquéritos. Aquele que apura as joias sauditas que foram trazidas pelo, por representantes do governo de Jair Bolsonaro ao Brasil e que teriam entrado ao país sem ter, terem sido devidamente declaradas à Receita Federal e também agora né, no inquérito que apura os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa expectativa pelo depoimento do Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, então, de Jair Bolsonaro. Volto com vocês no estúdio.
demora trazendo essas informações. Lembrando que o Mauro Cid já prestou uma série de depoimentos à Polícia Federal, depoimentos que, obviamente, são fechados, acabam uma ou outra informação vindo a público, mas essa vai ser a primeira vez que, depois de ter sido preso com toda aquela operação relacionada às vacinas, Mauro Cid vai aparecer em público. Obrigado pelas informações, Marina Demore.